வணக்கம் யூவர்ஸ் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சிம்பிளான சிக்கன் ரோஸ்ட் இந்த சிக்கன் ரோஸ்டில் வந்து பல விதம் இருக்குது நம்ம வந்து பெப்பர் ரோஸ்ட் பண்ணுவோம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லைனா வந்து ஃப்ரை பண்ணி அதை வந்து மசாலாவில் சேர்த்து ரோஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சிக்கன் மசாலா ரோஸ்ட் அதாவது வந்து இது ரோஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி மசாலாவும் இருக்கும் இது சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு அப்டேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபேஸ்புக் அப்புறமா இன்ஸ்டாகிராமில் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ ரெசிபிக்கு போகலாமா முதல்ல மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இது ரெண்டுத்தையும் பேனில் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் நம்ம வந்து வறுத்தெடுத்துக்கலாம் அடுத்ததா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு பதினஞ்சு ஏலக்காய் இதையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ வத்தலை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து காஷ்மீரி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நம்ம ஒரு மிளகா கூட எடுத்துக்கோங்க உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலா நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து நல்லா மை மாதிரி அரைச்செடுக்கணும் அடுத்ததாக எண்ணூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த மசாலாவை வந்து சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் தயிர் வந்து சேர்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது கிரேவிக்கு வந்து திக்னஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் தயிர் சேர்க்கறது அப்படி உங்களுக்கு வேண்டாம்னா தயிர் சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ இந்த மசாலாவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது நம்ம ஊற வைக்கணும் அப்படி உங்களால் முடியும்னா இதை முந்த நாள் ராத்திரியே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் டே வந்து உங்களுக்கு கெஸ்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை சண்டே அந்த மாதிரினா நீங்கள் வந்து சட்டனை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை காய வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு பிரிஞ்சி இலை அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு பெரிய ஏலக்காய் ஒரு துண்டு பட்டை அப்புறம் கொஞ்சம் கிராம்பு மசாலா நல்லா வதங்கினதும் ஒரு பெரிய தக்காளியை அடிச்சுட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி வந்து நல்லா வெந்ததும் நம்ம வந்து ஊற போட்டு வச்சுருந்த சிக்கனை வந்து சேர்த்துடலாம் தக்காளியோட இந்த மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நல்லா கொதியும் வந்துடுச்சு சிக்கன்லேருந்து தண்ணி இறங்க தொடங்கிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் ஒரு கப்பு வறுத்த வெங்காயம் அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கரம் மசாலா வந்து சேர்க்குறதுனால மசாலாவோட வாசனை கொஞ்சம் கூட தூக்கலாக இருக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ நம்ம சேர்க்க வேண்டியதெல்லாம் சேர்த்துட்டோம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மூடி போட்டு இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாவது வேக விடணும் மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ப பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு அந்த கிரேவி எல்லாம் கூட நல்லா திக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து ஒரு அரை எலுமிச்சப்பழத்தோட சாரை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா பச்சை மிளகாய் கடைசியாக பச்சை மிளகாய் சேர்க்கும் போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லித்தாள் இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது வந்து அந்த பேனில் போட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த ரோஸ்ட் பதத்துக்கு வந்துடும் என்ன வியூவர்ஸ் பார்க்கும் போதே சாப்பிடணுன்னு தோணுதா சப்பாத்தி இல்லைன்னா பரோட்டா இது கூட சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ரிவ்யூஸ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்கள் வாங்க சாப்பிடலாம